Հայաստանում շահոնակում են սուր կնադատություն հնչեցներ երկե խեկավարության հասցեին։ Այս ժմնոր իշխանություններին կնադատել է կարավարությունում վերջերս պաշտոնան կարված բնապահպանական տեշճական մարմնի խեկավար արդուր գրիգորյանը։ Ով իր նախկին գործ ընկերներին տգետ բթամիտ ու լգտի սուտասան է անվանել։ Նշենք, որ գրիգորյանը, ով նախկին իշխանության օրոք հայտնի ակտիվիստ էր, իր վերաբերմունք նարտայետել Սևանի լճի լուրջ խնդրի համատեքստում։ Ներկայես պաշտունյաների հետ համեմատությունը տանելով Չերնոբիլ հայտնի ֆիլմի դրվագների հետ։ Քիչ առա Չերնոբիլ ֆիլմն է ինքնայում։ Տեղական ճինովնիկական դասեթ համոկտումները ապշեցուցի չեն։ Նույն տգետ բթամիտ բյուրոկրատները, նույն լկտի սուտը ամենաբարձր մակարդակներում ու իրեն չվաղ եսից այն կողմ ամեն ինչի վրա թկած ունենալու նոմենկլատուրային էությունը գրում է 188 ժամ թերթը։ Արթուր Գրիգորյանը իր պաշտոնանկությունը աննուղակյորեն կապում է Սևանի լճի հաշվին գործող կորուպցիոն սխեմայի իր բացահայտման հետ, որի մասին զեկուցվել է անձամբ ոստիկանապետ Վալերի Ոսիպյանին, Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Գրիգորյանի խոսքով խնդիրը կառավարության նիստի քննարկումից այն կողմ այդպես էլ չի անցել։ Կոծկվել է գործը նաև իրենից հետո։ Նշենք, որ Հայաստանում վիճակը գնալով վատանում է։ Երկիրը գնալով ավելի խորն է թաղվում ճահճի մեջ։ Իշխանության հեքին հայտնված մարդիկ էլ ոչինչ չեն անում հարազատ երկիրը կործանումից փրկելու համար։ Համաշխարհային բանկի տվյալների հիման վրա ամերիկյան թեմպո գործակալության իրականացրած հետազոտության համաձայն Հայաստանը ամենախփաշատ երկների ցանկում զբաղեցնում է 6-րդ տեղը։ Ֆակտ դրամը փորձել է պարզել, ինչ են այս մասին մտածում քաղաքացիներն այն դեպքում, երբ աղբահանության խնդիրը այսօր ամենաշատ քննարկվողներից է եւ ինչպես են պատկերացնում խնդրի լուծումը։ Ես գտնում եմ որ ժողովրդից է գալ ինչ պիտի թափեն այդ քան աղբա այս կողմ այն կողմ շատ են թափում ուղակի։ Հնարավորը նույնիսկ ավելի շատ։ Հանստը մենք պատկերացնում ենք ուղակի ամեն մարդ ինքը պիտի հետևել իրան ինչ ասում է այսը։ Առաջին երկին մենակ իրաբանականը չի շարջապատում է աշխատանքի տեղում դա արդեն մարդուց է գալիս էլ իրադաստ իրակությունից Հայաստանի համար դա բավականին մեծ ցանչ է քանի որ Հայաստանը փոքր երկիր է երևի շատ կեղտոտ ենք փնթի ենք լավ չենք նա մեր քաղաքին դրանից ավիճակը տեսի շատ վատ ցուցան միշե կարծիքով կա աղկա վերջին ժամանակները սամանային դեպս կա շատ աղկա որը շատ վատ է ինչ որ միջոցն էլ պետք է ձեռնարկվի դրա դեմ առնելու համար ասենք ինչ որ վերամշակվի ինչ որ մի բանի մեջ արտադրվի մի գուցե է խնդիր է հենց այս իրավիճակն է որ այսօր տեսնում ենք ինչ է կատարվում չեմ ուզում ոչ մեկի մեղադրել բայց չի հարցը չի փոխվում հարցը հարցի լուծումը չկա խոսքը նրա մասին չի որ մենք ավելի փնթի ենք կամ մեկ այլ ուրիշ երկիր կամ ժողովուրդ բայց մենք տեսնում ենք թե ինչ է կատարում քաղաքում մեծ չեն մաքրում դրանից այս շատ թե շատ են օկտագորցում շատ են մթերք եւ այլն օկտագորցում չգիտեմ ամենայն դեպս աղբա քաղաքում ահավոր շատ է մեն դեպքում պետք է լուծում գտնեն իշխանությունները որովհետեւ Երևանի նման քաղաքին սազական չի որ աղբի մեջ կորված լինի մարդիկ բողոքում են իհարկե է վատ է որ մենք 6-րդն ենք տեղում կարելի է Հենինի այնպես որ ես հատրենք ավելի առաջատար լինենք լավ ցուցանիշներով առաջատար դիրքերում լինենք քան թե բաց ցուցանիշով ենք որ ասենք աղբա աղբահանության հետ կապված խնդիրներ ունենք Այն որ Հայաստանը աղբի մեջ է թաղված եւ որ կարող է երկում խոլերա ուտիվ սկսվի ազանգում են նաեւ փորձագետները Մենակ մայրա քաղաքում չի աղբա մարզերում մի ահավոր իրավիճակ է այս վերջերս մասիսի աղբանոցից նկարները գցելեն Facebook շները մոծակները այսօր նույնիսկ քաղաքի կենտրոնի աղբամանները լեբլեցում են էլ չեմ խոսում մնացած համայնքներում մի հայտարար իրավիճակ կատարվում ու սկսենք նրանից որտեղ մի շարք կորենքների խախտումը սկսենք առողջապահական ոլորտի հա բնակչության համաճարակաբանական բարեկեցության մասին օրենք 2010 թվականի նախարարի բակային տարածքներում սանիտարական իրավիճակի կազմ սանիտարական բարեկեցության կազմակերպման մի շարք օրենքներ էլ սննդի անվտանգության սննդի սպասարկման օբյեկտների դրան բոլորը պոտենցիալ հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիոն հիվանդությունների կրողներ են սկսած լեիշմանյոզից ու ես էլ չեմ ուզում խոսեմ որ բայց ասում եմ որ խոլերա ծիֆ եւ այլ նման հիվանդություններ բռնկվում են զարգացող երկրներում նույն աֆրիկայում այդ կարիբյան ավազանի եւ այլ բայց ձեզ թող չթվա որ դա մեր մոտ չի կարող բռնկվել նամանավանդ այս շոկ եղանակին այդ հիվանդությունները բոլորը մեր երկրում առկա են